Jambo mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi chetu cha wanyama niko katika maeneo ya Karen katika kliniki ya Forest View na hapa na daktari Geoffrey Mkoa karibu sana bwana daktari Asante sana Naam bwana daktari tunapozungumzia mambo ya wanyama ni mambo yapi ambayo ni ya kuzingatia uh, unapoongea kuhusu mnyama uh, ni vizuri uelewe kuna hizo falme mbili ambazo zina vitu ambavyo viko na uhai vimeweza kugawanyishwa katika falme mbili. Falme ya kwanza ni uh, mimea, falme nyingine ni uh, wanyama. So uh, kitu ambacho si mnyama na kiko na uhai, uh, si mimea na kiko na uhai kinaingia katika falme ya wanyama. Na uh, ukiingia katika falme ya wanyama pia utapata uh, zinaenda unaanza na mwanadamu unaenda na wanyama, alafu zinagawanyika kwenda mpaka upate wale wadudu na na viumbe vinginevyo ambavyo viko na uhai na si uh, si uh, mimea. So unapo se, uh, so tuna, kwa, 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 katika kipindi chetu hichi kulingana na mwelekeo wako tunaona tutazingatia wanyama ambao wameweza uh, tunaoishi na wapo <coughs> tunaoishi nao nyumbani na ambao si mwanadamu kwa sababu pia tunaishi na wanyama tunaishi na wanyama wengine na wanadamu so kwa kipindi chetu tutazingatia wanyama ambao wako wameletwa kutoka mahali pao kwa kawaida wakaletwa nyumbani na ninapozungumzia kutolewa kwa mazingara yao ya kawaida inamaanisha ni kuwa wanyama hao ambao tuko nao nyumbani wameweza kutolewa katika porini mwituni ambapo yalikuwa mazoea ma, mazingara yao ya kawaida tukaweza kuwaleta nyumbani so unapozungumzia kuhusu nizingatie lipi ambapo kulingana na huyu mnyama inamaanisha kuwa ni mfanye ni tende vipi ili aweze kuishi kama vile alivyoishi pale porini hata kabla, hata kabla tuseme kumtendea vipi yeah. ni ni vipi mbona atukuchukua kwa sababu umesema wanyama walitoka mwituni <coughs> mbona atukuchukua simba tukaishi naye nyumbani mwetu uh, ama pengine chui uh, uh, tukachukua wanyama fulani fulani ambao tunakaa na wao nyumbani kuna sababu nyingi ambazo mwanadamu anazo zingatia kabla hujamleta mnyama nyumbani na nikukosoe kwamba kuna watu ambao wako na wanaishi na simba nyumbani kuna watu wanaishi na chui nyumbani lakini si wengi si jambo la kawaida si jambo la kawaida si wengi wengine wa pia wanaishi na nyoka na wanyama tofauti tofauti but si jambo la kawaida kwa hivyo unapo unapozungumzia uh, hawa wanyama ambao tumeweza kuwaleta nyumbani uh, unazingatia uh, bona unataka kuishi na mnyama nyumbani unaweza ishi na mnyama nyumbani kwa sababu unataka kupata chakula kutoka kwa huyo mnyama kama ni ngombe unataka maziwa sana sana si zaidi ya mtu anasema nimempenda ngombe sana acha nimlete tuishi naye nyumbani unaweza kuwa unataka security ukasema kwa wanyama hao wengi ambao wako porini yupi nitaweza kuishi naye na anaweza ni chunga au unaweza pia kuwa unataka kuwaona wanyama maridadi nyumbani ukaenda porini ukakuja na peacock peacock sijui inaitwa nini na Kiswahili ukamleta peacock nyumbani tausi eh tausi ndio huyo ukamleta tausi kwa sababu akifungua mabawa yake anakupendeza so ukamleta ukamleta kasuku kulingana na vile vile kwa sababu anapendeza kwa hivyo uh, kuna sababu nyingi ambazo zitakufanya umlete nyama nyumbani ya yeah, na lakini la muhimu kuzingatia ni akija aje apate mazingara kama si uh, exactly kama ambayo ameacha kule lakini yaweze kukaribia na mazingara ambayo utakuwa umeyafanya. Kwa hivyo kwa sababu unazungumzia kwamba kuna mazingara fulani ambayo anafaa kuyapata pale nyumbani ambayo ni kama yapi ambayo unaweza kuyazingatia kabla hujamchukua huyo mnyama kwa sababu umesema lazima apate pale nyumbani mambo yakiwa ni safi mambo mm-hmm. yakiwa mazuri. Yeah. Ni yapi ya kuzingatia? <coughs> ya, ya kuzingatia la muhimu zaidi uh, nilivyosema ni aweze kuishi na uhuru ambao alikuwa nao pale uh, porini. Kwa hivyo ule uhuru ambao utaweza uh, ule ule freedom alikuwa nayo porini uweze kujaribu kuimaintain. Usimlete mnyama tena ukamfungia sana sababu pale nje alikuwa na kiruka ruka. Ukimleta paka kutembea na kwenda kila mtu. Yeah, yeah, ukimleta paka kwa mfano paka anataka kupanda juu ya miti, anataka kushuka, anataka kutengeneza kucha zake na na vitu hivi hivi vingi vingi hivi. So ukimleta nyumbani lazima umpe yule umtengenezee um, um, mazingara ambayo yataweza kumpa nafasi ya kutoa the natural self ambayo huyu, yule mnyama ako nao. 
na aweze ku aweze endeleze na hivyo ndio utaweza kufanya kumwalau yule mnyama adopt raisi na la muhimu pia ambapo unapo consider which animal to bring ni mnyama yupi ukimleta kama kifaru uh, si kifaru unasema buffalo buffalo ni nyati unapomleta nyati unagundua wa, kuna sehemu zingine za nchi za dunia utapata wanamfuga kifaru kwa sababu wameza ku uh, take the, the, the initiative ya ku mfanya adopt kwa hiyo system kwa sababu wameza ku simulate ile uh, environment ya nje akaleta uh, pia utapata wengine wako na elephants kwa sababu kwa sababu umezungumzia kwamba nyati pia anafugwa pale nyumbani pia anatoa maziwa na kila kitu na ku eh yeah, anatoa maziwa anatoa draft power draft power ni hii ambayo unaweza mtumia kulima anaweza toa nyama pia Yeah, so ndio nasema kulingana na mazinga kama unaweza kama tuseme kwa mfano nchini kwetu Kenya kama tungeweza kuwa na mazingara ambayo tungeweza kum uh, kumadopt kumfanya adopt kwa hii system yetu lakini sisi tuko na advantage ngombe ana offer the same services ambazo ungepata kwa 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 nyati kwa so nyati. being uh, kwa, kwa sababu yeah, uh-huh. kwa sababu si challenge kubwa so tunamwacha nyati aendelee kuwa wa kutufurahisha na kutufuna wakati wa wakati uko free kidogo na ingia umle unaona wanakufurahisha pia mazingira yapi tena ambayo yanaweza kufanya pengine unajua pengine sijui kama mazingira ya kama kwa mfano kumchukua mbwa kumchukua paka kumchukua ngombe mazingira yote yanafaa kuwa ni sawa ni yote ni sawa ah mazingira si sawa sababu mnyama pia ni si sawa paka si mbwa na kwa hivyo uwezi mchukua paka ukamweka kama mbwa na ngombe si mbuzi kwa hivyo uwezi chukua mbuzi ukamweka kama ngombe so kila mnyama akuna kile uh, ile environment yenye alizoea utapata kama mbuzi hata tukimchukua wa, wa ambao wako karibu sana mbuzi na mbuzi na kondoo unaweza fikiria wako unaweza weka the same way bado utagundua mbuzi anataka pahali pa forest uh, naye kondoo uh, haja hata uh, hakika chini yako sawa so ukiweza ku simulate ile environment ambayo yule mnyama ataweza kukaa vizuri ya muhimu ni kujua kwamba hawa wanyama pia wako na feelings na zile feeling na pia wanakuwa stressed so usipo usi, uki, ukija umweke kwa mazingara ambayo yatamletea stress uh, kwa sababu haya hayafanani na yale ambayo amezoea uh, ataanza ku hata mwili wake utadhoofika afya yake itakuwa mbaya ukija pia umweke kwa pahali ambapo labda hafurahi pia uh, atapata uchungu na akipata uchungu pia hautaishi na yule mnyama kulingana na mapenzi ambayo ulimfanya ukumtoa katika uh, mazingara yake ya kawaida mule pori. Ya naam bwana daktari unajua mnyama atasalia kuwa mnyama. Japokuwa umesema kwamba pia wanadamu pia ni wanyama. Ndio. Lakini mnyama atasalia kuwa mnyama. Ndio. Ni vipi kuna kuweza kuwa na mawasiliano ambao ni sawa mm-hmm. na wale na yule mnyama wako ambao unaishi naye pale nyumbani? Ah uh, 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 maybe ufafanue kidogo mawasiliano yapi? Hey unaishi na wao wa nyumbani sivyo yeah. unataka fanye kitu fulani yes. yeye kumbuka ametoka po wewe umeenda umchukua pori ndio ndio kuna mambo fulani ambayo unataka fanye ah, sure. sasa kuna hayo mawasiliano jinsi ya kuweza ku communicate ku, ku, na huyo eh, mnyama ndio muelewane ni muweze kuelewana ah, kwa sababu lazima muishi pamoja ni kweli naam uh, ulivyo tulivyosema ni cha muhimu ku consider ni mbona unamchukua yule mnyama kamleta kama umemleta for example a, 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 a companion animal kama paka mbwa na wengine unataka pia huyu yule mnyama asikuwe stressful kwako kwa hivyo lazima uweze kumuelewa na yule mnyama aweze kukuelewa ambapo unasema nikimaanisha uh, uh, kwamba kama kwa mfano tukichukua wale nimepeana hapo mbwa kwa mfano unataka kama ni security aweze kuku offer security kama ni companion aweze kupa ile companion bila kuku stress wewe mwenyewe kwa hivyo lazima muwe na relationship nzuri kati yako na na mnyama mwenyewe so cha muhimu ni kumuelewa tabia za mnyama mnyama kwa sababu hamtaongea na yeye kama tunavyoongea na wewe utaweza kumuongelesha kwa vitendo 
unazungumza kwamba lazima tuelewane huo ni upande moja ni upande wangu ndio kumbuka pia yule mnyama pia anaweza kuwa na shida fulani mm-hmm. na anataka kitu fulani kutoka kwako ndio ndio sasa mtazungumza mtawasiliana naye vipi sababu yeye ni mnyama wewe ni binadamu kwa hiyo unaweza kumwangalia ujue huyu mnyama ana shida fulani yeah. lakini yeye anataka kuwasiliana yeah. na wewe anataka kukuambia ni kwa nja anataka kitu fulani yeah. anataka kucheza na wewe yeah. ni mambo yapi ambayo unaweza kuona tabia fulani ujue kwamba huyu mnyama ana kitu fulani anahitaji Uh, nilivyosema hapo mbele lazima uelewe tabia ya yule mnyama kitu ya kwanza ukisha muelewa yule mnyama kwa mfano niendelee na yule mbwa mbwa akiwa amefurahi kuna zile signs anazo zitoa akiwa in distress kwa, kwa, kwa mfano akiwa amefurahi utamwona anatingiza mkia wake anasema nimefurahishwa na ambavyo umenifanyia ama nimefurahi pia kukuona sababu mbwa akikuona unakuja atafurahia atasema yeye masaa haya yote umeniacha peke yangu na umerudi uh-huh. anafurahi utamwona uh, masikio yake yameafungua vizuri mkia wake anatingiza vizuri anakurukia rukia anakusimamia anaku so unagundua uh, anakufurahia so utaelewa amefurahia na ukimfanyia jambo uh, ile tabia ataweza ku, uh, ku, kuionyesha tena umpe chakula na akifurahia umpe chakula ambacho amefurahia atafurahia na hiyo tabia ataweza kukurudishia kukwambia asante lakini si kwa, kwa maneno akija tuseme kwa, kwa mfano wako njaa na, na anataka kukwambia mimi niko njaa ama sijafurahia ambacho umeweza nifanyia kitu ya kwanza utam, kwa, kama hajafurahia jambo ambalo umemfanyia kwa mfano tulisema akifurahia atatingiza mkia wake kwa hivyo ukimkasirisha ataufita na labda akimbie aseme sasa sijafurahishwa sijafurahishwa na ambavyo umenitendea so ana anajificha ama unaona masikio yake ameyakunza ama analala chini na hata saa zingine kwa mfano kama mbwa atalala chini na utamwona ata, kama ni atatoa mkojo kidogo kukosa neno lingine mm-hmm. yeah. kwa sababu ni kama anawakumbia ni mawasiliano yake makubwa unafaa kumsoma na kuelewa kwamba anapoulala ana, ana furaha unajua mkia wake unakaa na maana na maana uh, huo ni mfano mmoja tu lakini pia ukiangalia uso wake macho kwa mbwa kwa, kwa mfano kwa sababu sasa tume kama tume zero in kwa mbwa macho yake na masikio yake akiwa amefurahi utagundua akiwa anataka kukupiga kwa, kwa mfano umeingia kwa boma la mtu na anataka kukupiga bila hata kukubwekea utaona nywele zake zimesimama za hapa kwa shingo tona nywele zake zimesimama masikio yake ataeka atayapinda tofauti na anavyoyapinda masazi mengine na utagundua yule, yule mnyama haja, haja, hakujui ama hafurahishwi na unavyomjia na kwa hivyo ana, anataka kukupiga yeah. so ni vizuri pia umwelewe yule mnyama ambao utamweka pia ngombe pia ngombe pia mbuzi na wanyama wengine ambao tuko nao nyumbani wakifurahi utajua unajua tu mm, utajua mm, kwa sababu wa wanyama wamesema wametoka porini mm. kuna magonjwa ambao unaweza kuambukiza wanadamu ama wanadamu waambukize hawa wanyama uh, tunapoingia katika hiyo sehemu ya uh, magonjwa kuna magonjwa mengi sana ambayo ni ya wanyama peke yao na kuna magonjwa mengi sana ambayo ni ya wanadamu peke yao na unavyosema kuna magonjwa mengine ambayo yanatoka kwa mnyama yanaingia kwa binadamu ama yanatoka kwa binadamu yanaingia kwa mnyama kwa lile la ku, um, ya kukonsida sana ni minyoo sababu ile ambayo inasumbua wanadamu sana ni minyoo minyoo inaweza toka kwa mnyama ikaenda kwa mwanadamu na inaweza toka pia kwa mwanadamu ikaenda kwa kwa mnyama hiyo ni ile condition ambayo ni common sana either uitoe kwa chakula kama unakunywa maziwa Uh, utapata labda minyoo imebaki pale umekuja nayo kama unatumia nyama utapata mayai ya minyoo kwa nyama na jambo kama hilo magonjwa mengine ambayo ni ya, ambayo sana sana wanadamu wanastahili kama uko na especially hawa nyama wadogo wadogo umbwa na paka ambayo inaweza kusumbua zaidi ni ugonjwa una, unaitwa kichaa cha umbwa kichaa cha umbwa ni ugonjwa ambao ni uh, vile ni, ni, ni jina lake lipo ni kichaa cha umbo kwa hivyo ni umbo anakuwa mwehu mwehu anachukua kichaa kinaharibika yeah, so 
ugonjwa wenyewe ni wa mbwa. Alafu unaweza peano kwa ngombe, unaweza peano kwa mwanadamu, unaweza peano kwa wanyama wengine wengi. Kwa hivyo lakini primarily ni ugonjwa ambao ni wa mbwa. Uh, uh, so hiyo ndio uh, ugonjwa ambao kwa sasa ningeona kuna mengi kuna yale juzi juzi mwaka mwaka iliyopita juzi ulisikia msi kuku uh, si kuku kuku alikuwa, alikuwa na, na homa yao ya yeah, so homa ya kuku homa kuku inashika pia binadamu inashika mwanadamu so inakuwa homa ya binadamu ama ombari bado ni ya kuku bado ni ya kuku ikaingia kwa mwanadamu hmm. yeah, so <laughs> pia wewe una, una, una as in, uh, so kuna hayo magonjwa ambayo yanaweza toka kwa mwanadamu kwa na hivyo hivyo kwa mwanadamu kwa mnyama mnyama kwa mwanadamu mm. yeah, na ni vizuri uzuri ya haya magonjwa mengi ambayo yanaweza yanaitwa zoonotic diseases ambayo unaweza toka kwa mnyama kwenda kwa kwa mwanadamu ama vile hivyo vingine uh, utagundua ni ma, magonjwa ambayo unaweza yazuia kwa mwanadamu na unaweza yazuia kwa mnyama such that uh, mnyama ako huru wa huo ugonjwa kwa sababu umeweza ume, kumpa chanjo kama ukichaa cha umbo umeweza kumchanja umbo wako kwa hivyo hiyo risk ume reduce pale na ambapo unapo suspect ama unapo kuwa na tashwishu kama yule mnyama amekuambukiza yule ugonjwa immediately unakuwa na hiyo suspicion una unachukua pia wewe una jipa chanjo wewe mwenyewe unajipa chanjo ili in case kuli, ule mnyama alikuwa exposed sasa nawe usikuwe exposed to the same conditions but now so primary na ndio tulisema jukumu kubwa ni la mwanadamu mwanadamu ndio umemtoa yule mnyama ambapo alikuwa anaishi kwa hivyo ukamleta na hizo uh, risks kidogo kidogo ambazo amekuja nazo lakini wewe pia unaweza jizuia na unaweza mzuia yule mnyama kupidia hizo risks kwa hivyo cha muhimu ni tuweze ku consider that wale uh, ambacho yule mnyama anahitaji kupata kama mwanadamu umempa usipompa naye atakupa vile ambavyo hauvipendi kwa hivyo daktari ni mambo yapi ya kuzingatia ya muhimu ambao unaweza kusema sasa kabla ni chukua mnyama ni yapi ya kuzingatia pale nyumbani kabla ni mchukue mnyama yote kuishi na yeye uh, hilo ni swali nzuri la kufikiria zaidi ni kwamba yule mnyama akija atakula na atakunywa maji na atapata shelter ambayo itamzuia kulingana na pidi ya madhara ya, ya environment kwa hivyo cha muhimu ni kwamba uwe na chakula kinamtosha yule mnyama kama ni umbo unajua anapenda chakula kipi so uwe nacho kama ni ngombe ujue yule ngombe kabla hujamtoa kwa mwenzako akija hapo utaweza kumpa chakula kwa muda upi bila kupata taaba ya kutafuta chakula kile akija tulivyosema mbeleni umpe environment ambayo amezoea unaweza shindwa kumpa exactly the environment ambayo alikuwa anaishi but uh, kwa, ma, kwa kwa karibu sana uweze kuwa na environment ambayo anaweza kuishi uweze kumjengea nyumba ambayo inampa nafasi nzuri ya kuexpress their natural behaviors uweze kumpa maji ya nilivyosema maji throughout maji anastahili kuwa pale naye throughout kwa sababu tulivyosema hapo mbeleni mnyama ni ngumu aje akwambie sasa ni nataka kunywa maji nipe kopo la la, la, la maji na mwezi zungumza kwa hivyo unaweza kumpa uh, unaweza kumwekea zile vitu ambavyo anaweza hitaji kwa kwa sa, kwa masaa ya throughout the time the day or throughout his sister kwako ili uh, naye pia aweze ku, ku, kupata ku express uh, ina in, 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 in normal way yeah ndani hao nyama ambao umewaleta wote kwa pamoja umeleta mbuzi umeleta kuku umeleta pengine njiwa wote wanaishi kwa pamoja je uhusiano wao kwa sababu wana tabia tofauti tofauti ni vipi wanaweza kuishi mara pamoja ah uh, swali nzuri pia hilo ya kwamba mle porini pia wali relate walikuwa na uhusiano walikuwa bado na uhusiano na walikuwa na heshima nyingi sana kwa sababu unapoangalia wanyama hata through the documentaries ambazo tunaona za wanyama wa porini utagundua wana mark territories anasema hii area ni yangu so hata ukiwaleta nyumbani utagundua wa, ile ile instinct ama ile uh, 
ile ile instinct tuseme ambayo walizaliwa nayo ya kusema hii hapa ni, ni hapa ni kwangu bado haijawatoka kwa hivyo ukimleta ukiwaleta ukileta ngombe ukileta ngombe na mbuzi pia ngombe anataka kujua hii ni boma yangu tae pia kuhusu, na ndio tunasema unawaridusia stresses sababu akija akija wa finyane sana tena sana na wanyama wengine anaona huyu mnyama asikustahili kuishi naye e, atakuwa na uhusiano wa karibu tena nao lakini unapo wa, watengenezea environment ambayo wataweza kuishi kwa umoja kwa pamoja wataweza kuishi vizuri una utapata kwamba uh, labda ukimleta umbo kwa ngombe ama ukimleta umbo kwa kuku umbo wengine ambao hajalewa na, na kuku ataanza kumfukuza amle lakini kama umewazoesha kuishi pamoja utagundua uh, ata paka utapata hali kifaranga wako lakini akipata uh, njiwa huko nje ama mpate ndege mwingine tu mle nje huyo yule mnyama anamla lakini hao ambao umewaleta pamoja umeweka pamoja na ukawa hapa environment ambayo wataweza kujua huyu ni ndugu yangu hii environment tunaishi sisi wote kwa umoja kwa pamoja kulingana na vile wanadamu wameweza kuwaonyesha kwamba wale ile environment ambayo nimeweza kuwapa mnastahili kuishi pamoja na muheshimiane na mgundue kwamba uh, pia hapa kuna limitation za space kwa hivyo siwezi muweka ngombe Uh, kona nyingine na mwingine kona nyingine kwa hivyo lazima muishi kwa umo, pamoja hivi ina depend na vile mwanadamu ameweza kuwafanya waka adopt each other into that same environment ambao ni, ni mwanadamu ambaye ana majukumu wakisha kwamba wanaishi yes. vizuri kwa sababu wewe ndio umemuelewa mbwa na ukamuelewa mbwa anataka nafasi kiasi gani ama anaishi vipi na unajua mbwa ni mla nyama kwa hivyo ukimweka na mnyama mwingine ambaye anaweza mla kwa mle nje alikuwa na mla mbuzi angemwona mbuzi ama antelope for example ukimpata mle nje angemfukuza na mle lakini wewe unataka waishi pamoja kwa hivyo unamuelewa una, una mbwa wako na unaweza kumtrain ama unamfanya adopt to an environment that huyu mnyama though uh, tukimchinja atakuwa nyama kwako lakini kama anatembea si nyama kwako lakini akitoka huko nje apatane na the same huyu uh, ni mbuzi huyu ni mwana mbuzi lakini akipatana huko nje na apatane na uh, mwana antelope sijui antelope wanamuita nini na Kiswahili ampatane na yule yule anamfukuza na anamla lakini kwa, kwa hivyo wewe ndio mwanadamu wewe ndio uko na yale majukumu ya kufanya hawa nyama waweze kuishi kwa hivyo yule yule paka ambao anamkula pengine ana kwa sababu umesema unamfunza asile asile kama ni kuku wako lakini wa jirani anakula ama mbwa anakula za jirani So hiyo tabia kwa hivyo kuna tabia ambayo mbwa anaweza unaweza kuwa eh. kuna mbwa anaweza kuwa na tabia ambayo unaweza kuwafunza pia unasema tabia nzuri tabia mbaya na mzuri eh kwa, kwanza itakuwa jambo la huzuni sana kama utamfunza asile wako peke yako anastahili yule mnyama asile kama hali kuku hali kuku kwako hali kuku kwa jirani ndio sasa kwa sababu kuku kwa mfano kuku wa jirani ata, atatembea tu na ataingia kwako na yule mbwa hastahili kumbagua aseme ah huyu si wetu. Hiyo sasa itakuwa corruption kwa wanyama. Sasa so, unastahili unamfunza vizuri unamwonyesha hawa pia tunaishi nao wote ni, ni wetu hata kama hawaishi kwetu. La, la muhimu pia kujua ni kwamba kuna magonjwa pia ambayo yanatoka kwa wanyama tofauti tofauti. Tukimconsider hawa ndege kwa mfano, kimchukua saa zingine unamweka taki taki anaitwa bata mzinga unamweka huyu bata mwingine dak kwa kawaida kwa kawaida tena unamweka kuku Am, wengine wameleta hawa kanga hiyo e, ile guinea fowl wamemleta kwa, kwa nyumba utagundua uh, wale wanyama wanaweza istahimili magonjwa tofauti yanaweza kuwa ni magonjwa sawa sawa lakini unapata uh, ugonjwa ambao unatoka kwa kwa mfano bata mzinga kwenda kwa Bata mzinga ataishi na huo ile bakteria hata eh, tusiite ugonjwa hata tuite ile bakteria ama ile ile germs ambayo inaweza inaweza sababisha ugonjwa kwa mnyama mwingine lakini ye ha, ha, haimudhuru so na utapata pia unapowaeka pamoja ni vizuri pia una consider yale magonjwa ndio si, usimweke bata na kuku alafu ukamuka expose kuku kwa magonjwa ya kwa bakteria ambazo hazimsumbui bata lakini zikaanza kumsumbua kuku wako so ni vizuri pia unaelewa uh, wale wanyama na unaweza ku suppress ile bakteria ambayo si ya madhara kwa, kwa, kwa kuku 
ama kwa bata ama kwa yule mnyama mwingine lakini anaweza mturu kwa uh, mnyama mwingine so unaweza kusuppress zile uh, tendencies za kus, uh, kusambaza ugonjwa kwa mwingine though naturally haizingi uh, msumbua mnyama mwingine na yule mwingine yeah, kuna chanjo ambayo ina unaweza kuwapatia kwa mfano nimefuga au bata mzinga nimefuga bata mwingine kuna chanjo ambayo ina inaweza kukata cross ukipatia chanjo na wapatia wote mara moja yes, chanjo ni nyingi na chanjo zipo chanjo zipo na ndio nilisema ni jukumu la mwanadamu ku ensure that uh, wale wanyama wanaishi kwa pamoja in a, in an environment ambayo wanaweza ishi wote kwa, kwa umoja so kama ni chanjo umpe chanjo kama ni dawa ama ni chakula tofauti utaleta ndio iweze ku suppress some of those uh, bacteria na viruses then hiyo pia uweze kufanya lakini zipo wataalamu wametengeneza na bado ni wanadamu walizozitengeneza ili wa hiyo environment ambayo tumewaleta wanyama wetu wa, ya, ya, waweze kushi kwa pamoja na waweze kuwa uh, pro, uh, not only profitable to you but waweze kukupa manufaa ambayo uliona ni vema umtoe yule mnyama kwa jirani wako au maupurini ukaja kuishi naye Tuzunguzie bado pale magonjwa kuna mgonjwa ambao alizungumzia kwamba unataka kwa mwanadamu kwa umbo unaingia kwa wanadamu ule ugonjwa ambao alisema ni kichaa cha umbo je kina unaweza kusema kina kina tiba mhm ah kitu ina inatibika vipi kwa mfano kimefikia kwamba sasa kichaa kimefika kwa mwanadamu ni yapi ya kufanya na kinachukua muda gani ndio uweze kujua kwamba huyu mtu ameshikwa na hilo uh, swali ni nzuri na ni na ni refu na ni unaweza kufupisha uh, kulifupisha ni hivi uh, ya kwamba cha kwanza cha muhimu kukujua ni kwamba kichaa cha umbo hakiletwi na kwa sababu umeumwa na umbo umeletwa kwa sababu umepata uh, ku expose kwa mate ya umbo kwa sababu ni mate ambayo yaliyo na uh, ile virus ya ya, ya kichaa cha umbo si meno kwa hivyo kama amekuuma na akaweza ku, uh, ku introduce ama, ama umeweza kuwa introduce to the saliva na ikapata an opening kwako inaweza kuwa kwa macho inaweza kuwa kwa mdomo inaweza kuwa umekatwa somewhere na umbo akakulamba ama mate akakushika then unakuwa exposed to uh, kile kichaa cha umbo la muhimu la kufanya kwa, cha kwanza nilivyosema mbeleni vaccinate umbo wako such that yule mnyama hata kuwa na Uh, ile virusi amba, kwa sababu umeweza kumzuia mnyama mwenyewe umbo mwenyewe yako amezuiwa kwa hivyo hata kuwa na virusi za kukupa kwa hivyo hata akikulamba nyumbani mko sawa uh, kwa, kwa mfano unapo suspect huyo umbo labda alikuwa haumjui labda ni wa jirani ama amepita pita na ukakuwa exposed kwa yule kwa yale mate ya, ya yule umbo na una suspect anaweza kuwa na kichaa cha umbo cha kwanza kufanya within uh, 24 hours masaa 20 na man kwanza uh, kwanza washa uh, pahali ambapo umekuwa exposed to. kama ni kidonda kama ni any other place yenye umekuwa exposed to osha osha pale na sabuni na maji mengi uh, ukishamaliza hapo nenda ukapate chanjo ndio upate chanjo ya 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 dhidi ya ugonjwa wa hivyo huduma ya kwanza ni kuosha kwanza kuosha yeah, washa vizuri thoroughly vizuri na maji uki, kama utaweza maji ambayo yana running water sijui ni kama maji yanakimbia ama running water maji ya hiyo maji masafi tuseme yeah, yeah, masafi na mengi so washe vizuri alafu nenda ukapate uh, ukapate chanjo kwa sababu ulivyosema vizuri ya kwamba kichaa cha umbo kikisha fika kwa level ambayo ni kichaa cha umepata kichaa cha umbo hakina tiba kwa hivyo wewe ya most of the time watu watajaribu kwa sababu ni binadamu na wanakupenda watajaribu kufanya jambo hili na lile pengine umbo amenilamba mimi sijajua unajua mpaka niona hizo hatua zimefikia ile kwa sababu amesema si kuumwa pengine hajaniuma amenilamba tu na pale na kidonda na nimekaa na hicho kidonda bila kujua kwa hivyo zile ishara za kwamba nimekuwa mgonjwa zitaonekana tu wakati kile kichaki wako umefika kwangu flani. Yeah, yeah. na kikisha fika ukishaanza kutoa ishara za kicha cha umbo wewe hauna tiba. Uh, tutakupa mkono wa buriani uh, tukuweke pahali pe, pazuri ungoje siku zako lakini pia tutajaribu kufanya jambo hili na lile ili kukufurahisha tu kama mwanadamu. Lakini kwa hivi sasa kulingana na um, utaalamu ambao tuko nao hakuna dawa ambayo unaweza pewa 
ukaweza kupona na kichaa cha mbwa kwa dakika chache tu tueleze zile signs ambazo mtu anaweza kusema kwamba huyu ana kichaa cha <coughs> okay. signs ambazo mwanadamu anaweza kuonyesha ukajua huyu ameshikwa sana mgonjwa uh, uh, za kwanza muhimu zaidi ni utakuwa kichaa <laughs> utakuwa kichaa ena uta behave uh, si lazima ubweke wengine wanangoja ubweke wengine wanangoja ufanye nini lakini utakuwa na Ah, sijui nitumie neno lipi lakini utakuwa na ni kama umeanza kuwa mwenda wazimu kuna vitu umeanza kula vitu ambavyo hustahili kula umeanza ku, kama we ni mwanaume umeanza kufanya vitu ambavyo wanaume hawafanyi umeanza ku kama mtoto umeanza kupanda miti kushuka umeanza kuwa na tabia ambazo si za kawaida kwa sababu kichaa cha umbo kina affect your brain kina affect your nervous system so your nervous system kisha kuwa affected inamaanisha hautaendelea ku reason ama hautaendelea ku ku, ku, ku reason kama uh, mtu wa mtu wa kawaida, mtu wa kawaida. Mm. utakuwa na tabia ambazo ziko kinyume na kawaida mtu mtu ana madai ma, siku ngapi au masaa ngapi kabla hajafa uh, sana sa, averagely it, 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 uh, kichaa cha umbo ndi, ndi, uh, so that ikiweze ku express ina ina kwa determine na ulimwa wapi ama ma, yale mata yalikuwa introduced at what level nilivyosema ni ugonjwa the nervous system mm. so you, uh, kama umomwa mguu kwa mfano mm. kabla ifike kwa kichwa itachukua muda uh, kabla kama umomwa kwa shingo ikifika kwa kichwa ni, ni rahisi yes. kwa sababu inapanda kwa, na uti kwa ina sijui kama na, na the nervous system the nerves eh? inakula nerves so inaenda ikifuata nerve na the main nerve where they all come na wanapatana ni katika kichwa na so depending na how far it is from the head then itakuwa determined but averagely kulingana na utafiti ambao umeweza kuonekana wiki mbili kwenda 20 na moja utakuwa umepata ule ugonjwa na azin utakuwa umeweza ku express the, the, the symptoms la, za ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Sekunde 30 nizungumza na mtazamaji kamera yako ndio ile pale. <coughs> ah asante. Uh, tunavyosema mpenzi mtazamaji ni kwamba wanyama ni wazuri na ni vizuri tuweke wale wanyama kulingana na vile ambavyo wanyama wenyewe wanaweza kufurahia. Tuweze kuwapa uhuru wao wa kuwa wanyama na sisi kama mnanamu Mungu ametupa ile uh, wakati ama ameweza kutupa utukufu juu uh, ni utukufu juu ya wale wa, wanyama na tuweze kuwa atunza kulingana na vile uh, pia yeye mwenyewe angefurahia tukiweza kuwatunza uh, la muhimu ni kwamba wale wanyama ni sisi tumewaleta nyumbani na kwa hivyo tuweze kuwatunza na upendo na kuweza kuwatolea stresses ambazo zitamfanya yule mnyama asiishi na aweze kujiexpress kama mnyama uh, vile ambavyo tungependa kutunza wale tunaowapenda pia tuweze kuwatunza wanyama kama wanyama ambao tunaweza kuwa tunawapenda asante sana Asante sana mpenzi mtazamaji umekuwa kutazama kipindi cha wanyama katika Runinga I Hope Channel Kenya. Tumekuwa na daktari Geoffrey Mkora akituelimisha tu kuhusiana masuala ya jinsi ya kuishi na wanyama. Usikose kuungana nasi wakati mwingine na kutakia wakati mwema.